Na época em que eu e minhas irmãs, Analimar e Martinália, estávamos em idade escolar, sempre íamos muito bem em História e Geografia. Os professores chegavam a desconfiar de nós três, que sempre dávamos as mesmas respostas às questões. Isso porque sabíamos de cor fatos históricos, nomes, datas, heróis nacionais e tudo mais relacionado à história do Brasil, graças aos maravilhosos sambas enredo que compunham o um ontológico LP chamado Samba Enredo, de 1980, que meu pai, Martinho da Vila, havia organizado na época. Aula de Samba, a história do Brasil em grandes sambas enredo, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, o idealizador do livro, Martinho Filho. Seja bem-vindo. Claro, idealizador do projeto, né? Porque além do Isso. livro tem um CD, que inclusive algumas músicas que vão aparecer já estão aparecendo ao longo do programa, é vão nos ajudar a contar essa história. E eu queria começar do começo, que é, você tinha este LP que te ajudou muito nas provas de história, é isso Exatamente. mesmo? É isso. É, desde, desde criança, eu e minhas irmãs, a gente acompanhando o trabalho do meu pai. E nessa época, nos anos 80, esse disco tava, fez muito sucesso, tal, na primeira metade dos anos 80. E a gente fazia as provas de história, de geografia, se dava muito bem. Ficava passando Sempre. o samba na cabeça e as respostas vinham, né? Datas, os nomes completos, os fatos, tudo. E as respostas eram muito parecidas. E os professores começaram a ficar meio desconfiados tá? de cola e tal. Cola. Tanto, tanto nós em casa, quanto amigos também que tinham, que tinham conhecimento do, desse disco. Então isso daí é isso ficou na cabeça, né? quanto, a gente, quanto era importante esses sambas enredos. É, com, com aspectos históricos, né? Relatados Até hoje, ali. eu acho que isso é muito fundamental, né? Até Existe hoje. Um, 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 um aspecto cultural mais amplo né, dos desfiles e dos sambas em redo, que são justamente a gente se aproximar disso. Claro. Em momentos da nossa história que, às vezes, ficam meio... Não, eles, eu acho que estão... Meio não, estão completamente esquecidos. Esse, o samba mais novo desse projeto aí, ele é de 72... Que é, o, que, é o, que é o Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, que fala do, do Pernambuco, do Maurício de Nassau. E todos eles você canta até hoje. E o samba do ano passado ninguém lembra. É. Ou seja, é, a aquarela brasileira do, do Silas é, tem sei lá quantos anos. Eu vou, eu então, vou pegar muito... aqui justamente o aquarela do Brasil, porque eu acho que ele... Império Serrano? Império Serrano. 1964. 64. Silas, Silas de Oliveira, Silas de Oliveira né? Oliveira. Que é uma música é um passeio, que tá, né? já todo mundo conhece mesmo, sim, ela sim, sim. transcendeu, digamos assim, toda, é, totalmente. Essa música né? talvez dê até o um mote para a gente fazer o, o aula de samba barra geografia. Porque ela faz o passeio, né, passeando pelas cercanias do Amazonas, vem até, ela dá uma pulada no sul, mas tudo bem, vai ter um... Mas eu acho que até alguém nesse samba que está tocando, alguém fala, o Sul também! É, Simone, a Simone no fala, fundo, e o Sul também! O Sul também, que é para é. dar uma salvada é, também é, ali, é. né? É... Mas é maravilhoso. Mas é uma coisa interessante, considerado um grande samba, com a era brasileira, amargou um quarto lugar no desfile. Exatamente. A gente vai falar desse samba, tá falando desses sambas que não necessariamente foram sambas campeões. Não, não necessariamente. Né? Acho que poucos deles, inclusive, foram campeões. Mas tem, tem, tem esse samba, tem o samba Cinco Bairros na História do Rio, da dona Ivone Lara, com Silas também, que... Marcou a, a, a entrada uma, da primeira mulher que colocou um samba na Avenida do Dona Ivone Lara, né? E um samba de uma qualidade... Silas de Oliveira frequentou rodas de samba desde pequeno, para a tristeza do pai, um pastor protestante, dono de uma escola. Assim que o filho se formou, o pai arranjou-lhe um emprego de professor para ver se ele esquecia o samba. Não adiantou. Silas trabalhou como professor na escola fundada pelo pai, mas 28 anos de sua vida foram dedicados ao Império Serrano, para onde foi levado por Mano Décio da Viola. Juntos compuseram 80% dos sambas enredo da Império Serrano. Exatamente. O Império Serrano é um grande fornecedor de sambas enredo para esse projeto, porque todos são maravilhosos. Tem outro também que a Maria Rita canta no disco, que é... Mas eu queria pegar, por exemplo, a questão do, do Silas, né? e aqui fala também do Mano Décio da Viola, que são essas figuras fundamentais e que muitas vezes também não tem o espaço que merecem para a gente conhecê-las. Sim, né? sim, sim, sim. Eles valem um, um estudo mais, melhor sobre isso, porque eles, eles, eles foram praticamente reconhecidos depois que já morreram, né? Sem muita dada importância ao trabalho, a eles... A, 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 a riqueza da, do que eles estavam criando né? na, na, na época em si. E muitas vezes a gente canta completamente e sem se dar conta, Ó, sem saber de quem são, né? Essa, esse samba que tá tocando aí ao fundo é outro do, do Império Serrano, que fala... Passava na... a noite, vinha 
É uma, uma loucura. Um agora, uma coisa. Esse daí é o. Me fugiu agora. Heróis da Liberdade, se não me engano. Heróis da Liberdade. Heróis da Liberdade. Agora, um samba desse hoje em dia é, é impraticável. Por, por tempo, por ritmo de, de desfile. Esse é samba que está tocando, inclusive, é que diz né, que 10 especialistas em música popular brasileira se reuniram em 2012 para votar no melhor samba enredo de todos os tempos. E esse foi é. o escolhido, né? Império Serrano de novo. Mano Desce de novo, <risos> Silas de Oliveira e Manuel Ferreira. É, é. Império tem três sambas aí. E aqui tem uma questão que eu acho que é interessante mostrar também. Redenção no Ceará foi a primeira cidade a abolir todos os seus escravos. Um total de 116 pessoas na época. Em 1 de janeiro de 1883, quando ainda era chamada Vila do Acarape. A escravidão foi abolida na província do Ceará em 25 de março do ano seguinte. Fato inédito entre as províncias. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, só foi assinada quatro anos depois. É. A possibilidade também de, a partir desses sambas, você Sim. também buscar outras coisas claro, importantes da nossa história. Claro, né? claro. Esse projeto é, é, é incrível. Ele realmente está ele sendo muito bem. Ele foi premiado, teve uma menção honrosa do Senado Federal, agora foi escolhido para o Festival de Bolonha, agora em março. É, só dá alegria. Só dá alegria, né? E aqui, ainda falando desse protesto contra a ditadura, no primeiro desfile carnavalesco após a decretação do AI-5, a Império Serrano percorreu a avenida debaixo do voo rasante de um avião da Força Aérea Brasileira. Em 1969, a censura já havia mostrado descontentamento com a letra do samba e exigido a mudança de uma palavra. É a revolução, em sua legítima razão, e virou é a evolução. É. Isso é. a gente tem razão. A troca não diminuiu o sucesso do samba, o Império ficou em quarto lugar. Quarto lugar. Na Esse samba, samba, na verdade, era considerado, era considerado subversivo, que era uma palavra comum na época. Que, na verdade, era sob as garras da censura, da ditadura e tal. E vem com samba desse, na verdade, está falando de liberdade o tempo todo, mas era samba, foi ali, mas o avião estava lá em cima. Estava lá em cima, coisa. né? E isso eu acho que é bacana, né, da gente recuperar, né? Hoje em dia, o carnaval tem o tamanho que ele tem, o. Muito ligado também à questão do, do mercado, Sim. de todo o dinheiro, do grande, que ele, espetáculo, do grande né? espetáculo, né? Mas nem sempre foi assim. Não. E até mesmo hoje, se a gente, não, talvez não usando a palavra censura, mas existe um direcionamento, digamos, do que é o carnaval a partir do poder econômico. Sim. Né? Naquela Sim. época podia haver um cerceamento de algumas questões ligadas à censura, mas hoje em dia existe um, um direcionamento. Quando você fala... Você já falou algumas vezes, inclusive, que não se faz mais samba como antigamente. Não, mas é fato, né? Você acha que está um pouco ligado a isso? Totalmente. A questão que hoje em dia você tem que responder ao mercado, responder a patrocinadores. Exatamente, há um, um tempo. É, um, é virar um espetáculo, na verdade, é, é, parece, me parece quase que sambas encomendados para atender aquele espetáculo. Aquele tempo de desfile, aquele, aquele andamento... De, de bateria, que é impraticável com, cantar com samba desse. O Império até tentou repetir o, o, o Aquarela na Avenida e ficou meio esquisito, porque hoje em dia se corre mais, se toca mais rápido. Então os sambas, não, os sambas e os compositores não tem mais essa, essa coisa lúdica assim, que, eu, que, eu, que eu vejo. Então, a nossa Quem que tá entrando aí? É... Maria Rita também. O, uma questão aqui também que eu acho interessante. Uh, Benfeitores do Universo, de Hélio Cabral, de 1953. Voltando lá para o início do 1953, livro agora. 1953, olha, um samba que a gente está falando de 1953. Olha que maravilha. E do, o nome da, da escola de samba é Cartolinhas de Caxias. É, é. Foi uma que deram origem a... Acadêmicos Grande... da Grande Rio. Exatamente. Né? E é interessante porque aí você vê Cartolinhas de Caxias. Né? E aí você avança aqui no livro e você tem... Caxias, cartolas e carnavais. Quando alguém diz aquele aluno é Caxias, refere-se a alguém muito aplicado aos estudos, a prestar seu dever, assim como o Marechal Luiz Alves de Lima da Silva, assim, o Duque de Caxias. Duque de Caxias. E embaixo diz, durante o século XIX, até os anos 1950, nenhum homem elegante saía de casa sem chapéu. Isso. Era costume os homens da alta sociedade usarem cartolas. Esses chapéus, em Copa Alta, lembrando uma chaminé, mostravam sua posição social. Daí que vem o nome Cartolinhas, Cartolinhas de Caxias. Caxias é. né? Exatamente. Essas curiosidades são tão... Esse, esse, esse tema se propõe a isso. Agora, nesse samba mesmo que está tocando ao fundo, que era do, 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 falando de Getúlio Vargas, que fala a data de nascimento, 19 de abril. Ali, Alcione já meteu, 19 de abril, também o dia do índio, ele dá grita ali, o dia do índio. 
assim como a gente fez lá do, do Will Sul do também. Will Sul também. <risos> Entendeu? É Você uma... puxa coisa. É. Né? E aí eu acho que é importante falar dessas músicas que a gente está ouvindo aqui, elas foram regravações feitas para o projeto, né? Exatamente. Desses Exatamente. artistas que são... Exatamente. Todo, todos, a maioria delas estava nesse disco. Eu pensei duas ou três faixas a mais, tem da Alice Brandão que, que canta... Aqui, tão, aqui no LP todos são cantados pelo Matinho da Vila. Exatamente, exatamente. Né? E a partir dessa inspiração, digamos, esses outros cantores agora estão trazendo as suas versões. As suas versões. E com essas exatamente. pequenas atualizações. Exatamente. Né? A, gente tirou, a gente trouxe de fora três ou quatro sambas que não estão aí. É. E essa escolha de quem canta o quê? Partiu muito da identificação do, de quem canta também ou foi uma proposta? Foi uma levada? proposta minha e da Martinada, que fez a produção musical do disco. É. Porque você citou aqui a, o samba da dona Ivone Lara, uhum. que foi a primeira mulher a ser, digamos... Levar um samba para a avenida. É, aqui tem até um... Que chama como? Cinco bairros da história o do cinco Rio. Cinco bairros da história do Rio. É, e que é interessante, ela está aqui também cantando nesse CD, Maravilhosamente. Né? cantando junto é uma outra coisa Garrido, esse, né? esse, esse título, aula de samba, quem deu foi o Martinho da Vila. É uma aula de samba não só historicamente, como como se faz um samba, como se canta um samba, como se toca um samba. A aula de samba é mais completa, o título é mais completo. E se você reparar na interpretação da Dona Ivone, na verdade a interpretação é do Tony Garrido. Tony Garrido, Orfeu, né? E a Dona Ivone faz um, um fraseado ali atrás, aquele fraseado já é um outro samba. É. Lindo. Que diz aqui, ó. Em 1965, a cidade do Rio de Janeiro comemorava seus 400 anos. Interessante que nós já estamos nos 450. Exatamente. E aí, Império Serrano presenteou o Brasil com um samba enredo que entrou para a história. Seja por lembrar cinco dos bailes que agitaram a monarquia em terras cariocas, seja por romper as barreiras do machismo no samba, Sim. quando pela primeira vez uma mulher ingressou na ala de compositores de uma escola, Dona Ivone Dona Lara. Ivone Lara. E é interessante recuperar essa história das festas também, né? Porque isso pouco se sabe. Se ouve falar no último baile da Ilha Fiscal, Ilha Fiscal até tá. de uma maneira muito folclórica, é, é. né? Mas o samba, ele recupera esses cinco bailes e ao mesmo tempo vai recuperando a história do Brasil. É, né? exatamente. Cada o motivo desses marcando... cinco bailes, o que o estava que acontecendo né? aquele, aquele período de cada baile desse aí, é muito bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo no próximo bloco, a gente vai dar uma olhadinha nelas, assim, um por um, para a gente repassar e ver o que, que a gente ainda pode retirar de curiosidade e de informação importante. Maravilha. Não Também. só dos sambas, mas de quem fez o samba. É isso aí. O <risos> Zé vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Não sai daí. Aula de samba... A História do Brasil em Grandes Sambas Enredo é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo no estúdio do Canal Saúde, o idealizador do livro e do projeto, que conta com esse CD que a gente está ouvindo, Martinho Filho. Começando da primeira, primeiro, primeiro samba enredo que o livro traz, que é a Exaltação a Tiradentes, que a gente está ouvindo, gravado pelo Chico, uh, de 1949, né? mas composto por Stanislau Silva, Mano Décio e Penteado. A gente já falou aqui do Mano Deste, né? E as questões que históricas... Esse é muito emblemático, por exemplo. Ele, ele dá Joaquim José, nome da do Joaquim José da Esse Silva. Era nossa Morreu prova, né? a 22 de abril pela independência do Brasil. Pô, já disse que era tirar dente, já andava lá. O mais uma certa, né? O campeonato do Império Serrano. Foi num domingo, ele se lembra bem, que Mano Deste sonhou que estava cantando uma música. Acordou a mulher Noca e pediu que ela fizesse coro com ele. Ficou tão animado que no dia seguinte faltou trabalho, comprou peixe na feira e preparou o almoço. Dali a pouco apareceram Rubem Pepe, que tocava violão, depois o 28 e o Molequinho. Animado com a música, Mano Desce se guiou pelo livro do primeiro ano de Nazel, da filha, para escrever a letra de exaltação a Tiradentes, do São Berredo, que deu o bicampeonato a Império Serrano em 1949. Esse foi um que venceu, né? Esse foi o que venceu, exatamente. Eu, eu gosto tanto de entrar né, em contato com essas histórias, né? É. De como os sambas foram gerados. Acho que isso é tão... É muito bacana. Muito bacana. Importante. E recupera também uma relação com o samba que é diferente, como a gente falou aqui, de hoje em dia, né? Sim. Esse samba era a vida mesmo, era né? O dia a dia. Uma coisa que o Martinho luta muito até hoje é a preservação da ala dos compositores, que é uma coisa que já não existe mais. Cada escola tinha a sua identidade através da sua ala de compositores. Quem tem um pouco isso ainda hoje é a Portela, por causa da velha guarda, mas... Tinha, tinha o seu jeito de fazer samba, as suas estrelas das alas dos compositores. Após Até você que não se né? Isso a é, ponto... isso é... Exatamente. A, a, a ponto que você era, era, era estranho alguém fazer um... O Martinho da Vila fazer um samba para Mangueira. Ou o Jorginho do Império fazer para Portela. 
Isso não rolava muito, isso se perdeu com o tempo, mas nessa época não tinha as identidades. É, tanto a ponto de ser Martim da Vila. Exatamente. Né? Jorginho isso. do Império, é, né? É, época era Noca marcado, Portela, marcado. Assim, né? Um dos próprios nomes já dizia. Zuzuca do Salgueiro. Tinha, ah, tinha as, as, as identidades, né? É. Antônio Francisco Libo, Lisboa, que é o Lejadinho, Pedro Américo. O Dedo do Baluarte, né? Ó. É ele, né? Ah, não, perdão. Porque... Esse é o comecinho. Que é o Alejadinho. É, Alejadinho. Ele, é, aquilo que eu te falou. Pintor. O nosso maior ator. Eu já falava isso, é o maior ator, é o maior pintor, é o maior... <risos> Carlos Gomes, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, né? Que, que estamos na Fundação Oswaldo Cruz. Santos Dumont, Castro Alves. Dá realmente um, um recorrido Não sobre dá? essas figuras que muitas vezes a gente... Benfeitores sabe... do universo. É, ele ele botou um benfeitor do universo. Né? Também tinha essa característica. Agora que tem uma coisa interessante ainda sobre... No longínquo 1953, o Jornal do Brasil, de 19 de fevereiro, destacava que... Abre aspas... Homens e mulheres, aproveitando a relativa liberdade de vestimenta nesses dias, apresentavam-se em grande número, não só quase despidos, como em atitudes impudicas, que chocam e ferem a nossa decência. Gesto que vem afastando cada vez mais as famílias dos logradores públicos. Não se tomam providências e o carnaval na rua caminhará para a indecência. Eu acho que isso também fala um pouco... De como o carnaval mexe com as pessoas Sim. e de como a moral, e muitas desse, vezes, e desse, reage a isso, isso, né? Isso, exatamente. Como é que você vê isso hoje em dia? Você acha que a gente ainda tem algumas reações ainda. moralistas ainda tem, a coisas tem, que tem, são tem, apresentadas tem, na Avenida? Tem, tem, tem. Ainda, ainda tem um pessoal torcendo o cara pra, pra ver um... um... Um homem vestido de mulher, por exemplo, não precisa nem ser exatamente na avenida, mas tem gente que já não, já não curte aquilo. Isso está aí desde 1922, sei desde lá. Desde o nascimento do carnaval desde mesmo. Desde o carnaval, passar batom. Passou agora na televisão aquele documentário maravilhoso sobre a história do Rio, na visão dos estrangeiros, e mostrava isso o tempo todo. Né? Agora o grande presidente, que a gente já falou, que é cantado o... pela Alcione, Alcione de 1956, Mangueira. Mangueira. A gente já fala assim, Olha, já leva Vai um... ser falando da, da característica que eu te falo, te falando das, dos compositores, das... essa característica do surdão da mangueira. Só ela tem. Esse, não tem o tum, 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 só tem um pum, pum. E as outras tem tum, 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 tum. Entendeu? É coisa de marcar cada. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Aula de samba. É, aula de samba. Tanto que ela reproduziu na execução do samba, tá vendo? Ó. Tum. Tum, tum, é o soldão da mangueira. E daí, não, só tem um, só tem um, é. Não tem um. Tum, tá, tum, tá, não tem um tá. Não tem o contratempo, né? Não. E esse é feito pelo Padeirinho, que é o filho do Padeiro. O autor desse samba enredo era chamado de Padeirinho, né, era à toa. Osvaldo Vitalino de Oliveira era filho de um padeiro, nasceu na zona sul do Rio, mas mudou-se ainda pequeno para o Morro da Mangueira, onde começou a compor. Com apenas 12 anos, já cantava seus sambas nos bares do Morro, até seu cunhado apresentá-lo à ala dos compositores da Mangueira. O garoto chamou o samba Mangueira Desceu para Cantar e na hora foi convidado para fazer parte da ala. Para se sustentar, trabalhava no Cais do Porto como estivador e na limpeza pública. Que é isso que a gente falava, né? Isso era a vida das pessoas, era desde pequeno, né? A vida pequeno, das pessoas, né? exatamente. E, e voltando à questão histórica também, eu tinha uma, uma questão que o Getúlio também sacou a, a importância dos desfiles da escola de samba e começou a dar um certo incentivo a temas históricos. Aí a Mangueira até uma puxadinha para falar do Getúlio. Então, falar justamente dele, né? Mosca. Dia do Fico. Dia do Fico. Dia do Fico. Ó, 9 de janeiro de 1822. Beija-flor, 1962. E agora a gente também está recuperando essas questões históricas, né? Dom Pedro veio para o Brasil. Dom Pedro I, quarto filho do rei, do rei Dom João VI, da rainha Carlota Joaquina, veio para o Brasil com 9 anos. Com 9 anos. É que tem uma coisa que eu acho divertida. Tinha um nome imenso, difícil de decorar. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. É claro. Eu acho essas curiosidades também muito saborosas, né? Aí a gente tem o Aquarela do Brasil, que a gente falou Já aqui, falou, né? Uma aula é. de geografia. Isso. Silas de Oliveira. Provavelmente será 64. o fio condutor do próximo, que é o aula de samba barra geografia. Talvez a gente faça também o aula de samba barra escritores. Olha aqui. Porque que tem que samba que, que, que é, é... Vários. Jorge Amado, 
Aqui, aqui tem o próprio Euclides da Cunha, que também aparece. Aquele do, do sítio de Picapau, como é que é o nome? É o... Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, um samba da Mangueira. Aqui a gente está ouvindo de novo que é o samba Os Cinco Bailes do Império, com é. o Garrido Tony e Garrido. a Dona Aí tem uma questão interessante aqui, que neste ano foi quando surgiu o desfile das campeãs. O resultado da apuração foi esperado, o Acadêmico Salgueiro ficou em primeiro lugar, né? Que não foi a, o Império que estava com esse samba, que ganhou. Uh, com o mesmo número de pontos que a Portela, no desembate pelo quesito harmonia, o Império Serrano conquistou o segundo lugar. As seis escolas estrearam o desfile das campeãs criado naquele ano, que acontece até hoje no sábado seguinte do carnaval. E foi um, um carnaval temático também, né? O primeiro uhum. carnaval temático na história por causa dos 400 anos Os do 400 anos. Aí a gente passa sobre isso, acho que a gente não falou ainda. Dona Beja, Peticeira do Salgueiro, de 1968. A história do Brasil através do samba enredo. Leci Brando, é um grande Acadêmicos lista. Acadêmicos do Salgueiro, Dona Beja, a feiticeira de Araxá. Leci Brandão. Leci Brandão. Esse samba, por exemplo, era completamente da nossa infância. Ouvindo Leci, Leci rodava lá em casa pra caramba e não tá nesse disco. E nem a Leci lembrava que tinha gravado esse, essa, esse samba. A gente falou, mas vocês lembram disso? Eu lembro. Ela ficou emocionada quando cantou, foi uma maravilha. E aqui com apenas oito anos, Auro Campanhaque de Souza, conhecido como Aurinho da Ilha. Aurinho da Ilha. Já frequentava as escolas de samba da Ilha do Governador, onde nasceu. Aqui também aparece o Joãozinho 30. Né? Fala aí, né? Fala com a ah, dele. Tá. E fala de Dona Beja, que também fora a novela, que sempre tem aí um, Sim, um romance. É, romance, né? é, mas foi a importância de trazer o... Triângulo Mineiro para Minas Gerais tinha uma discussão política e tal. Ela lá no seu, deu o seu jeito. <risos> Sublime Pergaminho da Unidos de Lucas, 1968. É, com meu querido Emílio Santiago. Saudosa memória. É, que gravou. Esse também é bem impactante. A Comissão né? da Escravatura, Unidos de Lucas, 1968. Quando o tá vendo aí? Toda a escravatura passando aí, ó, com Vesco na Avenida. A cantiga popular, se essa rua fosse minha, foi escrita em homenagem à Princesa Isabel. O Conde D, seu marido, mandou calçar a rua Paissandu, que ainda existe na cidade do Rio de Janeiro, para que ela caminhasse, tranquila e bela, da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa. Até então, as ruas do Rio de Janeiro eram de terra batida, com caminhos poeirentos nos dias de sol e vento, e vias lamacentas nos dias de chuva. O feito do Conde inspirou a canção. Se essa rua fosse minha. Aqui é interessante, né? Porque vou fazer uma pequena crítica que é a, 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 como se refere a como a história avança. E muitas vezes, né? Em 68, ela fica sim, congelada no sim, samba. Sim, é. Porque fala, né? De repente uma lei surgiu e os filhos dos escravos não seriam mais escravos do Brasil. É, e também. É, a... Não foi de repente, não né? Não foi de repente. E nem imagina. foi a própria Vice Isabel. Ela foi é, pressionada a fazer exatamente. isso, né? E, e foi resultado de muita luta. Mas né? isso vale para aquela coisa que eu estava falando do. É... O, é o maior escritor, é o maior ator brasileiro, eles tinham essa coisa de enfatizar, é o, é o presidente mais popular, era em 54. É, isso é interessante, ver com o um olhar histórico, né, sim, da época, sim, né? Sim, sim. Aqui tem Maria Rita, Heróis da Liberdade, considerado o maior samba de todos os tempos. E aí temos... Onde o Brasil aprendeu a liberdade, Grande Lenine. Que é um samba de quem? Martinho da Vila. Martinho da Vila. <risos> A gente que vai... criou a grande questão se o cirandeiro, cirandeiro a... pertencia a esse samba ou que você perguntou, veio para a música ou veio para a música? É, a gente falando aqui no intervalo, né? Isso. E onde o Brasil perdeu a liberdade, eu acho que é um... um que sobre... fala da Batalha dos Guararapes, Delícia. que foi ali mesmo que juntou tudo quanto é lado para expulsar o Zona dele. Que é uma história também pouco contada, né? Pouquíssimo contada. E a gente fecha o programa com... Fernando Abreu Os cantando Sertões. Sertões, Dia de Ouro de Paula, de 1973. Que traz Ela aqui, fala um falou. pouco da coisa do, do, da saga nordestina. Tal. E desse momento fundamental, que foi esse massacre né, que aconteceu em Canudos, em Canudos, no interior da Bahia. Exatamente. E que a gente não pode esquecer nunca disso. Né? Exatamente. E para terminar, os autores do livro Maria Lúcia Rangel e Tino Freitas, com essas ilustrações de Ziraldo, que eu vou pedir para mostrar aqui, para a gente ver como o livro... É belo, além de ter o conteúdo histórico, tem aqui as ilustrações do Ziraldo ao longo do livro inteiro, que deixa o livro ainda mais saboroso. Então, esperamos agora aula de geografia. Samba, geografia, aula de samba, escritores. Escritores, porque eu acho que isso é uma maneira, como fecha, aconteceu né? com você na infância, 
É uma maneira gostosa de sim, aprender sim, sim, e, ao sim. mesmo tempo, aprender sobre o carnaval. Sim, para que a gente de samba no geral. Não seja capturado apenas por esse mercado que tomou conta claro, dos sambas, claro. enredos. Saber de onde desfiles. é que a gente veio, né? Direitinho. E saber de coisas que a gente deveria recuperar. É isso aí. Martinho, brigadíssimo pela Obrigado presença. a você, valeu pelo convite. Aqui conosco hoje. Falou. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007.